হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা জিও টেকটনিকের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও এবং আগের দিনে জিও টেকটনিক থেকে ফিফটি মার্কসের একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার সঠিক উত্তরগুলো আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব এবং কার স্কোর সবচেয়ে বেশি হলো এবং কে সবচেয়ে কম সময়ে সঠিক উত্তর দিতে পেয়েছে তাও আমরা এই ভিডিওতে জেনে নেব তাহলে দেখে নিই প্রথম আমরা সঠিক উত্তরগুলো দেখে নিই প্রথমে যেটা ছিল যেটা হলো খনিজের উপস্থিতি অনুযায়ী বই গুরুমণ্ডল কি নামে পরিচিত সেটা হলো ক্রফেসিমা ক্রফেসিমা হবে বই গুরুমণ্ডল নামে পরিচিত এরপর রয়েছে শিলামণ্ডল ও গুরুমণ্ডলের বিযুক্তি রেখার নাম লেখা সেটা হলো মোহ বিযুক্তি রেখা কোশ্চেন থ্রি লো ভ্যালোসিটি জোন কোন স্টোয়ারকে বলা হয়েছে সেটা হলো অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারকে বলা হয়েছে রেপিত্তি ও গুটেনবার্গ বিযুক্তি রেখার মাঝে কোন স্তর রয়েছে সেটা হলো অন্ত গুরুমণ্ডল মহাসাগরীয় অংশ কোন শিলা দ্বারা গঠিত সেটি হলো ব্যাসেল্ট আপেক্ষিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি কোন স্তরে কেন্দ্রমণ্ডলে পাতালিক শিলার গ্রথনকে কি বলে হলো ক্রিস্টালাইন বলে ফেলসিক শিলার উদাহরণ দাও সেটা হলো গ্রানাইট অতি সূক্ষ্ম দানাযুক্ত আগ্নেয় শিলাকে কি বলে গ্লাসি বলে অসঙ্গত পাললিক শিলার উদাহরণ দাও সেটা হলো চুনাপাথর বড় দানার শিলার মধ্যে সূক্ষ্ম দানার উপস্থিতি থাকলে কি দেখা যায় সেটা হলো পয়কিলিটিক সবচেয়ে কম কাঠিন্যযুক্ত খনিজের নাম কি সেটা হলো ট্যালক পুনর্নতি ভাজ কাকে বলে সেটা হলো সমনত ভাজকে বলে যে অনুভূমিক রেখা বরাবর শিলাস্তরের বিস্তার ঘটে তাকে কি বলে সেটা হলো ভাজের আয়াম বলে ভারতে কোথায় ন্যাপ দেখতে পাওয়া যায় সেটা হলো কাশ্মীর উপত্যকায় অধভঙ্গ ভাজকে অনুসরণ করে কোন নদী প্রবাহিত সেটা হলো অনুদৈর্ঘ্য অনুগামী নদী দার্জিলিং হিমালয় কোন প্রকার ভাজের উদাহরণ সেটা হলো সাহিত্য ভাজের উদাহরণ ভারতের কোথায় জুড়া গঠন বিন্যাস দেখা যায় সেটা হলো শিবালিক হিমালয় লক্ষ্য করা যায় শিলং মালভূমি চুতির ফলে গঠিত কোন প্রকার ভূমির উপর উদাহরণ সেটা হলো হোস্ট চুতি তল উল্লম্ব তলের সাথে যে কোণে হেলে অবস্থান করে তাকে কি বলে চুতি কোন বলে স্বাভাবিক চুতির ক্ষেত্রে শিলাস্তরে নতির মান কত সেটা হলো সেভেন্টি এইট ডিগ্রি চুতি তল বরাবর দুপাশে শিলাদহের উল্লম্ব ব্যবধানকে কি বলে সেটা হলো ক্ষেপ এই ক্ষেপ এটা একটু কনফিউশন হয় ব্যবধির সাথে কিন্তু সেটা হলো উল্লম্ব ব্যবধান থাকলে আমরা ক্ষেপ জানব ক্ষয়চক্রের কোন পর্যায়ে চুতি ভীর্ঘ গড়ে উঠে সেটা হলো প্রথম পর্যায়ে কোন চুতিতে গ্রস্ত উপত্যকা পরিলক্ষিত সেটা হলো অনুলোম চুতিতে ভারতের একটি হোস জাতীয় স্তু পর্বতের নাম লেখা সেটা হলো সাতপুরা পর্বত এবং রয়েছে মহাদেশীয় সঞ্চরণের বিষয়ে প্রথম ধারণা দেনকে ফ্রান্সিস বেকন পর্বত গঠন সম্পর্কিত মহিখা তত্ত্বের ধারণা কারা দেন সেটা হলো হল ও ডানা আরাপল্লী পর্বতের সৃষ্টি কোন যুগে হয় সেটা হলো আর্কিয়ান যুগে প্লেট বা পাত কথাটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন সেটা হলো উইলসন যেটি উইলসন ক্যালেডোনিয়ান যুগে কতগুলি গিরিজনী পর্ব ঘটেছিল সেটা হলো একটি ড্যালি তার মহাদেশ সঞ্চলন তত্ত্বে পৃথিবীকে যে দুটি ভাগে ভাগ করেন সেটা কি সেটা হলো স্থলভাগ এবং জলভাগ এখানে চারটি অপশনের মধ্যে খুবই কনফিউশন করার মতো ছিল সেটা হলো স্থলভাগ এবং জলভাগ হবে জিওক্লাইন শব্দটি কে ব্যবহার করেন সেটা হলো সেলবি প্যানজিয়ার কেন্দ্রস্থলে কোন মহাদেশ অবস্থান করে সেটা হলো করত সেটা হলো আফ্রিকা মহাদেশ মেসোসরাস কি সেটা হলো ক্ষুদ্র কুমির জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম এবং রয়েছে পঁয়ত্রিশ নম্বরে আটলান্টিক মহাসাগরের দুই প্রান্তের মধ্যে সাদৃশ্য প্রথম চিহ্নিত করেন কে সেটা হলো আলেকজান্ডার ভন হাম্বোল্ড ত্রিপদ সম্মেলনে দুটি সক্রিয় বাহু এবং একটি নিষ্ক্রিয় বাহু নিষ্ক্রিয় বাহু কি বলে অলকোজেন এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন দেওয়া ছিল এই অলকোজেন যেমন রয়েছে দুটি মহিখাতের মধ্যবর্তী মহাদেশের উচ্চমি যেখান থেকে এই পলি এসে মহিখাতে সঞ্চিত সেটা হলো জেন্টিক লাইন এরপর রয়েছে অক্ষাংশ বালে অভিকর্ষের মানে কি পরিবর্তন হয় সেটা হলো বেড়ে যায় অভিকর্ষ অসঙ্গতি ঘটার কারণ কি শিলার ঘনত্বের পার্থক্য এইরই সমস্থিতি তত্ত্ব কোন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা হলো পদার্থের ভাসমানতা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্থিতির ভারসাম্যকে সীমাটো জিনিস সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন কে সেটা হলো লেস্টার কিং কোন যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রের উন্নতি কোন মেপে কোনো স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা সেটা হলো ট্রানজিট থিওডোলাইট এইরি ও প্র্যাটের সমস্থিতি ধারণার মূল পার্থক্যের বিষয় কি সেটা হলো ঘনত্ব এবং রয়েছে কোন ভূমিকম্প তরঙ্গের ফলে শিলা সমান্তরভাবে কম্পিত হয় সেটা হলো প্রাথমিক তরঙ্গ বা পি তরঙ্গ 
গৌণ তরঙ্গকে বলা হয় অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এখানে চারটি আসন ছিল তার মধ্যে হবে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ মধ্যম গভীর ভূমিকম্পের কেন্দ্রের গভীরতা হলো পঞ্চাশ থেকে তিনশো কিমি শব্দ তরঙ্গের অনুরূপ ভূকম্পীয় তরঙ্গ কি সেটা হলো প্রাথমিক তরঙ্গ এল তরঙ্গের উৎপত্তি স্থল কোথায় সেটা হলো কেন্দ্রে কারণ ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থলই হলো কেন্দ্রে সেটা যে কোনো তরঙ্গে হোক না কেন কঠিন তরল গ্যাস ওই তিনটি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে কোন তরঙ্গ সেটা হলো প্রাথমিক তরঙ্গ একেবারে শেষ প্রশ্ন পঞ্চাশ নম্বরে যেটা হলো উত্তর আমেরিকার হেনরি পর্বতে উদাহরণ কি সেটা হলো ল্যাকোলিত তাহলে আমরা সঠিক উত্তরগুলো জেনে নিলাম এরপরে আমরা দেখে নিই কোন বন্ধু সবচেয়ে বেশি স্কোর করেছে এখানে আমাদের দেওয়া রয়েছে উত্তরগুলো কার কত স্কোর করেছে তার মধ্যে বিজয়ী বন্ধুর নাম হলো এখানে সেলিম তার টাইটেলটা দেওয়া নেই এইটটি ফোর পার্সেন্ট অসাধারণ স্কোর করেছে এবং অন্যান্য বন্ধুরাও খুব ভালো স্কোর করেছে এবং আরও ভালো করার জন্য তোমাদের জিও টেকট্রনিকের ভিডিওগুলোকে আরও দেখতে হবে এবং এইটটি ফোর পার্সেন্ট স্কোর করেছে এবং চার মিনিট সময় খুবই কম সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্কোর করেছে এবং এই বিজয়ী বন্ধু পেয়ে যাবে এতদিনের জিও টেকট্রনিকের অন্তর্ভুক্ত আলোচনা থেকে যে পিডিএফ সেটা পেয়ে যাবে এবং যে বন্ধু রয়েছে সেলিম তুমি অবশ্যই তোমার জিমেল আইডি এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে শেয়ার করো এবং স্মার্ট এডুকেশন থেকে স্মার্ট এডুকেশনের যে আইডি থেকে তোমার আইডিতে পিডিএফের লিঙ্কটি শেয়ার করা হবে এবং এই ছিল আজকের মক টেস্ট সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তী আমরা আলোচনা করব আরও যে এস এল জিওগ্রাফির বিষয়গুলোকে রয়েছে তার জন্য তোমাদের স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং তোমরা স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে এবং ফেসবুক পেজ রয়েছে তোমরা তাতেও যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা